Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ich habe das alles schon mal aufgenommen, schon mal gesprochen und stelle gerade eben fest, dass alles in Zeitlupe einfach aufgenommen wurde. Genauso wie das Full Day of Eating am Dienstag. Also richtig super. Aber ist nicht schlimm. Ähm, lernt man auf jeden Fall draus. Ich bin gerade auf dem Weg zum Bahnhof. Ich hatte heute Morgen schon eine kleine Operation an meiner Schulter. Rückenbereich, ähm, da wurde so eine Stelle entfernt, also ein verkapselter Bückenschicht im Endeffekt gewesen. Und das bedeutet, dass ich jetzt zehn Tage Trainingspause mache. Ich habe mir das bewusst auf die Zeit nach den Wettkämpfen gelegt, dass ich auch mal gezwungen bin, wirklich Pause zu machen. Ich denke, es wird mir gut tun. Ähm, und ich hoffe, dass ich es durchziehe. Nein, ich werde es durchziehen. Deswegen, Stefan meinte, zehn Tage, ähm, weil in zehn Tagen wird keine Muskulatur verloren. Aber wenn ich früher anfange, riskiere ich, dass die Narbe kaputt geht oder aufreißt oder so und es dann scheiße aussieht. Man sollte auf jeden Fall nicht die ähm, ja, Wichtigkeit von Pausen unterschätzen. Auch wirklich äh, Olympiathleten machen teilweise einen Monat nach dem Wettkampf Pause und dann werden wir Amateure ja wohl mal noch zehn Tage überleben. Genau, deswegen ja, mache ich Pause. Mir fällt gerade fast der Arm ab, meine Güte. Ähm, was ist der Plan für heute? Was werdet ihr in diesem Video sehen? Ähm, und zwar war ich gerade schon im Studio, hatte eine Posingstunde mit einer Kundin von mir und fahre jetzt nach Köln. Zum einen werde ich meine Haare auffrischen. Was ich euch aber eigentlich in diesem Video zeigen wollte, ist, was ich mache, wenn ich jetzt zum Beispiel mal außerhalb, aus, außerhalb meines Planes esse, wie ich das Ganze gestalte. Und kleines Resümee von dem Tag bis jetzt. Wir haben jetzt 1 Uhr. Ähm, ich bin aufgestanden, habe ganz normal mein Cardio gemacht, dabei schaue ich nie so auf die Uhr, mache es immer nach Gefühl. Ähm, heute Morgen waren es 45 Minuten. Ähm, und jetzt kommt ein Zug, deswegen machen wir kurz Pause. Weiter geht's. Ähm, was habe ich bis heute gemacht? Wie gesagt, ich habe mein Cardio gemacht, dann habe ich mir einen Flexpresso gemacht, denn ich habe am Rest Day immer 50 Gramm Proteinpulver bei meinem ersten Meal. Das heißt, ich teile das dann immer. Und das ist eigentlich perfekt, weil dann kann ich mein sozusagen zweites Meal oder mein erstes Meal ein bisschen rauszögern, ohne dass ich ähm, ja, Muskulatur riskiere, weil hier eine Proteinbiosynthese nicht optimal stimuliert wurde. Also deswegen erstmal ein Shake. In dem Fall war es ein Flexpresso. Sehr, sehr lecker ist zu empfehlen. Ich habe Chocolate-Geschmack. Wirklich gut. Dann ähm, habe ich mich fertig gemacht. Bin zum Arzt gelaufen. Also nochmal ein bisschen Zusatzbewegung. Ähm, warum? Weil eigentlich wäre ich mit dem Fahrrad gefahren, aber es hat zu so stark geregnet, deswegen bin ich gelaufen. Und dann war die ähm, Operation bzw. der kleine Eingriff. Und dann bin ich nach Hause und habe dann mein Porridge gegessen. Das habe ich ungefähr zehnmal dann gesagt. Dann, dann habe dann mein... Und dann, genau. Also... Ein Meal, beziehungsweise mein erstes Meal habe ich jetzt sozusagen drin, ähm, vollständig und laufe jetzt wieder zum Bahnhof und dort esse ich dann mein zweites Meal, weil ich habe echt einen Bärenhunger, ähm, habe noch einen Kaffee getrunken und das war es eigentlich mit den Dingen, die ich mit zu mir genommen habe. Ich habe hier ähm, noch ein Sirup, also Zero Cal Calorie Stuff. Heute Abend gehen wir essen. So, das bedeutet, irgendwann müssen wir mal was einsparen, dass das am Ende des Tages aufgeht und ich nicht maßlos im Überschuss bin. Genau. Aber es ist richtig cool, weil ich kann jetzt außerhalb des Planes essen ähm, und deswegen mache ich das auch mal. Es ist überhaupt nicht schlimm. Man lässt einfach ein bisschen was weg und dann passt es wieder grob und selbst wenn es 100 Kalorien mehr sind oder 200 oder auch 300, ist es egal. So, es ist dafür da jetzt auch mal zu entspannen, die Zeit nach den Wettkämpfen und mir ist immer wichtig, dass es kein maßlos, wahlloses ähm, Gefresse ist und dass ich es einfach genieße. Äh, ich werde mit meiner Schwester essen und mit meinem Papa. Das werde ich später noch sehen. Ähm, und dass es halt einfach so ein bisschen diesen Gesellschaftsaspekt einfach hat. Und nicht, ähm, ich sitze alleine auf der Couch und esse Chips, weil also unnötiger geht es gar nicht. Ein wunderbares Meal bestehend aus Hackfleisch, Gurke, äh, Reis und Ketchup. Nicht zu wenig. Genau. Und dann warte ich jetzt auf den Zug und dann geht's nach Köln.
Leute, ich liebe, 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 liebe diese Kombination. Durch die Jacke. Es gibt Punch. Haferflocken, Whey, Sirup, Cappuccino habe ich gerade schon getrunken und schon wieder gematscht. Ist ja auch ein Talent. Ja, auf jeden Fall gibt es das jetzt. Ja, auf dem Weg zu Sisi Konzept, also zu Friseur. Lustig auch, ich habe natürlich die, Frise äh, die Friseurin, die Ärztin gefragt und meinte so, ja, sind 10 Tage Pause denn ausreichend, bla. Weil Stefan hat ja diese 10 Tage Pause angeordnet. Und sie so, ja, sie können auch ruhig Beine trainieren und Rücken trainieren. Hauptsache ist nicht so eine Spannung auf der Schulter. Und dann dachte ich mir so, also wenn sie wüsste, was für eine Spannung auf meinem Rücken ist, wenn ich Rücken trainiere. Ähm, also das ist gar keine Option, aber ich sag mal so, so wie sich das hier anfühlt, äh, werde ich auf jeden Fall gar nichts trainieren. Also ich merke richtig, auch wenn ich so eine Jacke anziehe, wenn ich einen Rucksack hier so aufsetze, das ist so ein richtiges wie so, ja, jetzt hätte ich meinen Arm gebrochen schon fast. Ähm, es ist wirklich nur eine Kleinigkeit, ja. Aber man spürt es schon stark. Also, Training auf jeden Fall keine Option. Und die Vorstellung, dass das aufreißt, da wird mir schon, wird mir schon ganz anders. Ähm, ja. Deswegen werde ich das hier durchziehen mit der Pause. Ähm, genau. Ansonsten, wie mache ich denn das jetzt heute? Wegen dem Essen. Also, wir gehen heute Abend essen. Was ich euch wirklich ans Herz lege, oder was ich euch wirklich rate, ist, nicht jetzt hier den ganzen Tag so ein Fastenden zu machen, weil ihr werdet komplett ausgehungert dann abends zum Essen gehen. Das heißt, ich esse ganz normal, versuche einfach meine Meals so ein bisschen äh, auseinanderzuziehen, damit ich es nicht so krass merke, dass ich ein Meal weniger habe. Denn ich lasse ein Meal komplett weg und bei dem anderen Meal lasse ich einfach nur die Carbs weg. Und dafür gehe ich ja dann essen. Ähm, wir haben jetzt 16 Uhr. Ich habe dreimal gegessen. Ähm, esse dann um 17 Uhr oder so nochmal. Nee, haben wir ja gerade 16 Uhr. Ja, also 17, 30, 18 Uhr. Und dann denke ich mir, werde ich um 19 Uhr oder so essen gehen. Also wie gesagt, nicht fasten, sondern ganz normal essen. Dann habt ihr auch abends nicht so einen riesen Nachholbedarf für den ganzen Tag. Und ähm, viel trinken vorher. Also bevor ihr essen geht, ich sie voll anzurichten. Bevor ihr essen geht, auch mal nochmal einen halben Liter Wasser vielleicht trinken. Ähm, dass ihr ja, schon mal so ein bisschen so ein volleres Gefühl habt. Weil nach so einer Diät, Sättigungsgefühl ist so mittel bis gar nicht vorhanden. Und da kann man sich dann auch rein theoretisch im Restaurant mal richtig satt essen. Ähm, genau. Zumal wir zu einem Buffet-Restaurant gehen. Und ja, da kann man halt komplett eskalieren. Jetzt gehe ich mal Friseur. Oh, dann werden die Haare fresh gemacht. Ich bin durchaus schneller als erwartet. Deswegen habe ich Hannah Bescheid gesagt, ich komme schon ein bisschen früher hin. Und dann gehen wir jetzt schon essen. Das heißt, ich esse sich gar, gar nicht noch vor ein Meal. Ich suche mir aber mal noch einen Rewe, damit ich noch was zu trinken bekomme. Damit ich nicht so durstig ins Restaurant gehe. Und ja, dann geht es gleich richtig lecker essen. Also wir gehen zu Mongos. Das ist so ein Mongole. Und ich war das erste Mal dort essen in Bochum nach der Deutschen Meisterschaft und ich war so, nee, ich möchte nicht zu Mongolen gehen, weil ich mongolisch vorhin gegessen habe und dann dachte ich so, okay, nach dem Wettkampf probiere ich jetzt nichts Exotisches aus. Habe mich dann aber doch überzeugen lassen und es ist einfach richtig gut. Also in Bochum gibt es Mongos und in Köln und vielleicht auch noch irgendwo anders. Ist auf jeden Fall richtig lecker. Und Haare, wir haben einfach nur die Extensions hochgesetzt und eine Pflege reingemacht, also ganz unspektakulär. Und ja, ich suche jetzt mal die Rede. Also ich war gerade kurz davor, eine Vollkrise zu bekommen, weil meine Schulter einfach richtig hart weh tut. Ähm, da ist irgendein Matsch an meiner Kamera, sehe ich gerade. Ähm, ich war dann einkaufen, weil ich dachte, Hanna und Papa sammeln mich ein. Hatte dann schon so einen Karton unterm Arm und jetzt bin ich mit der Bahn dann doch mit einem Karton mit Nudeln und so. Äh, und Cola Zero für uns alle und laktosefreiem Quark hier U-Bahn gefahren und gleichzeitig diese Schmerzen in meinem Rücken. Also ich musste mich gerade richtig hart runteratmen. Aber gut, ich habe es geschafft. Äh, übrigens laktosefreier Laktose Quark. Ich wollte es mal ausprobieren, ähm, ob ich es vielleicht ein bisschen besser vertrage, weil gerade irgendwie so mein Verdauungsthema ähm, noch nicht so 100% am Point ist und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mit dem Quark zusammenhängt, weil ich habe ja jetzt monatelang keinen Quark gegessen. Aber ich bin noch am Ausprobieren, herausfinden. Mal schauen. 
Alles gut. Die Kamera ist mega komisch. Die ist mit deinem Handy aber genau so. Nein. Nein. Wir sind im Brauhaus und warten, dass der Mongole frei ähm, wird. Und hier gibt es jetzt eine kleine Überraschung. Reibekuchen. Toll, toll. Guten. Teste mal. Schmeckt? Wie von der Kirmes? Guck sehr lecker. Sehr lecker. Und wirklich nicht so tief und fettig wie auf der Kirmes. Ich glaube, in der Diät wäre ich schon dreimal komplett ausgerastet heute. Ich war zweimal kurz davor. Wir starten den zweiten Versuch. Es ist auch schon wieder regnerisch. Aber wir hoffen, dass wir den Platz bekommen. Was ist das für eine Suppe? Spinat und ähm, Spinat. Brot. Großer Brotlover. Ach, oh, das ist warm. Die gibt es Ich hoffe, man versteht mich jetzt. Es gibt hier so ein all you can eat gedöns Ich habe bewusst nicht all you can eat genommen, sondern das mit dem Abmischen, was man dann extra bezahlt. Weil wenn ich hier all you can eat mache, dann habe ich das Gefühl, ich muss alles aus diesem all you can eat rausholen. Wir haben mich dagegen entschieden. Ähm, deswegen haben nur Hannah und Papa das all you can eat. Und bei mir wird das dann immer gebogen. Und dann ähm, zahlt man das quasi nach dem Gewicht. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Schluck hier. Ähm, Erstmal Brot, Suppe. Dann ist das so fein hier. Ich habe mich hier für Curry Ananas entschieden. Das ist Fisch, Pengasius, Garnelen, hier ist ein bisschen Gurke, Bohnen, also so eine gemüse proteinmischung Und so ein paar Nudeln haben sich da auch rein verirrt. Hannah hat die Variante mit Peanut, die nehme ich als nächstes richtig nice. Und Papa auch die Fischvariante. Ne? Ob wir halt dann die paar Euro mehr in die Hand nehmen und dann zumindest was Nettes haben. Sehr gut. Dann bastelt man sich da wie hier alles zusammen, gibt es ab, dann wird es angebaten. Jetzt kommt gerade das helle Gefühl ein bisschen an. Warum lachst du, Papa? Weil ich heute ein YouTube-Video drehe. Zum Thema, was wir heute gegessen haben. <lacht> also es ist doch wirklich lecker, viel Fleisch, viel Gemüse, also für alle Fleischliebhaber, die es nicht mögen, wenn man im Restaurant nicht so viel Fleisch auf dem Teller hat. Da könnt ihr selbst entscheiden, wie viel Fleisch ihr haben wollt. Ähm, ja, sehr lecker, leckere Soßen, leckeres Brot, auch mit meiner Empfehlung. Und dann fahren wir jetzt nach Hause. Klein bis nach hinten ist alles voll. Ich bin jetzt zu Hause, es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lecker, sehr nett. Jetzt haben wir schon 11 Uhr. Sag ich gar nichts zu, ich versuche seit Tagen früher schlafen zu gehen. Gestern habe ich sogar geschafft, gestern war es 10. Aber ähm, ich arbeite noch dran, sag ich so. Es ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Ähm, jetzt bin ich noch ein Tomatchen. Beine gebissen. Ich habe jetzt hier noch ein Paket. Von ESN, wer hätte es gedacht. Und ähm, mach mir noch einen Quark. Und dann setze ich mich, glaube ich, ins Bett und esse im Bett mein Quark. Ich finde, das hat auch manchmal was. Ich mache das ähm, nicht häufig, aber manchmal. Und heute ist mir irgendwie danach. Deswegen ja, mache ich das auf jeden Fall mal gleich. Ich jetzt mal, was in dem Paket drin ist. Ich weiß nicht, ob ich es zeigen darf. Ähm, ich gucke mal und dann schaue ich mal, ob ich es reinschneide oder nicht. Das sieht cool aus. Ich, das ist genau das Richtige jetzt, glaube ich. Voll der gute Offseason Snack. Ich finde es richtig cool. Das geht hier in so eine Hafervollrichtung. Einmal in Crunchy Joghurt und einmal in Chocolate Chip. Probiere ich das jetzt? Hochkalorisch. Ein Riegel hat 490 Kalorien. 
Ich beiße jetzt einmal rein. Ich ist in die Schublade und dann ist meine Mutter das auch. Ich kenne das Spiel schon hier im Haus. Mmh. Mmh. Mhm. Das Ding ist, es ist lecker, aber ich beiße jetzt einmal rein. Also ist lecker, aber das kann ich halt nicht essen, weil das ist für so Hardgainer, die so richtig viel futtern müssen, um zuzunehmen. Ein Riegel hat auch 6 Gramm Eiweiß, also nichts. Und 490 Kalorien. Das ist ja ein ganzes Mehl. Und da hast du noch kein Protein gedeckt. Mit ähm, noch einem Isoclear dazu, dann hat man Mehl, wenn man keinen Hunger hat, ist das gut. Wenn man ein bisschen Volumen haben möchte, würde ich, glaube ich, etwas anderem greifen. Aber war lecker. Oder ist lecker. Und solche mal Sachen muss es auch geben für, für irgendwelche Abgainer. Ist das das Produkt? Dafür gibt es für uns jetzt aber einen Quark. Das ist jetzt quasi die Variante für, wir haben keine Zeit, das Ganze ins Gefrierfach zu tun, aber wollen trotzdem irgendwie so einen leicht kühlen Frozen-Moment dann einfach Tiefkühlhimbeeren nehmen. Passend zu den Tiefkühlhimbeeren, die da drin sind. Raspberry Cheesecake. Richtig gut. Puddingcreme ist auch nett. Finde ich auch sehr lecker, aber heute gibt es nochmal das. Und dann wird das Ganze verfeinert mit einem Nussmus. Mh, Träumchen. Ach, passt ein bisschen viel. Vielleicht ein Daisy reingeraten. Aber ist auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Gleichzeitig bereite ich übrigens auch mein Porridge zu. Für morgen früh, das fange ich immer schon abends an. Da muss man es morgens eigentlich nur noch warm machen. Das ist auf jeden Fall auch mal ganz praktisch. Und ich glaube, ich mache jetzt hier Pistazie drauf. Einfach aus dem Grund dass das hier irgendwie schon sehr süß alles ist und ich da so ein bisschen herben Moment reinbekommen möchte. Machen wir heute mal nach Gefühl. Salz und Nuss, ich bin im Zwiespalt, weil ich denke immer so an so ein, an so ein italienisches Croissant, was mit, mit Pistazie gefüllt ist, so wie Hannah das zum Beispiel immer da hatte. Aber so schmeckt es ja nicht, weil es ist nicht süß. Aber man erwartet was Süßes. Deswegen muss man das mit was sehr Süßem kombinieren. So, das gibt es jetzt noch als letztes Meal. Ich ziehe mir jetzt mein Pyjama an und dann lege ich mich ins Bett. Oh, aber es ist richtig swollen. Oder ist es meine hintere Schulter einfach? Unspektakulär. Optisch. Boah, ihr wisst gar nicht, wie gerne ich das mir anschauen würde. Ja. Also, man kann sagen, es sieht ziemlich unspektakulär aus. Es ist eigentlich auch ziemlich unspektakulär. Es fühlt sich aber definitiv deutlich spektakulärer an. Ich kann meinen Arm nicht anspannen. Es ist nicht möglich. Oh Gott. Oh Gott. So sieht das jetzt aus. Ungefähr 200 Gramm Quark. Oder 250 Gramm Quark. Ähm, Pistazimus und Flame Tasty. Ich sitze hier in meinem Bett, esse das und dann muss ich mich schnell bettfertig machen und schlafen gehen und mein Porridge noch zu Ende vorbereiten. Und, was wollte ich gerade noch gesagt haben, äh, wie krass ist eigentlich diese Vorstellung, dass wir so viele Flame Tasties einfach mittlerweile auf dem Markt haben. Oder generell so Pulver, die das verfeinern. Ich weiß noch, mein Quark früher habe ich mit Flüssigsüßstoff gemacht. Und äh, dann kam ich irgendwann auf die Idee, man könnte ja vom Backen, also so Backaroma, so gibt es ja irgendwie Mette und ähm, Rum und Vanille und so, das noch dazu machen. Und dann kam Flavor Drops. Und dann kam irgendwann Flavor Tasty und dann war es so, okay, was geht jetzt ab? Und jetzt ist es halt einfach so voll normal, dass jeder Flavor Tasty benutzt. Also richtig cool. Ich, ich feiere es sehr. Ähm, ich will es nicht missen. Jetzt erstmal so kurz runterkommen. Irgendwie bin ich innerlich noch so ein bisschen aufge, aufgekratzt. Und jetzt gibt es meine Subs und dann geht es wirklich ins Bett. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Tag, an dem ich nicht 100% nach Plan esse, aber wie ich das Ganze gestalte, ähm, wenn so ein Tag ist, weil so ein Tag wird es immer geben, so einen Tag darf es geben. Man muss in der Offseason nicht 100% nach Plan essen. Ähm, man muss aber auch nicht da einen Tag einlegen, wo man dann komplett auf alles scheißt, weil das... Äh, 
Führt auf jeden Fall nicht zu nichts. Ihr werdet euch nicht gut fühlen. Es tut eurem Körper nicht gut. Es tut eurer mentalen Gesundheit in Bezug auf Essen nicht gut. Das heißt, gönnt euch ruhig mal was in Gesellschaft mit anderen zum Beispiel. Ähm, genießt das Essen, genießt das Miteinander und übertreibt es nicht. Weil, wie gesagt, es wird euch nicht gut tun. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Abonniert gerne den Kanal. Like gerne das Video, kommentiert es, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr irgendwas habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video.